हरे कृष्ण तो आज हम आलोच्य विषय हे हरिनाम व्याख्या मम ज्ञान तिमराम ज्ञानांजन शलाक चक्षुरुन्मृतंजन तस्म श्री गुरव नम विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी नम सद्भक्तमे मुनिपुरभा प्रभुपादल सद्वाणी प्रचार निरताय नम विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नमी नमाचार्य पदा नितय कृपा प्रदा गौरकथा धामदा नगर ग्रामताय नम विष्णुपदा कृष्ण पृष्ठा भूतले श्रीमते भक्ति वेदात स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चत्दशता हरिनाम व्याख्या हरिनाम महत्व शिल प्रभुपाद बहु जगह व्याख्या कर प्रभु अपना सबा सुनते तो प्रभुपाद बहु जगह व्याख्या कर दिए जेहेतु महान आचार्य स्थान कल पात्र अनुसारे शास्त्र व्याख्या दिए स्थान कल पात्र अनुसारे मत साधारण भक्त पक्षे उपयुक्त व्याख्याटाई बसिभाग समय अपनारा सबा शुने महामंत्री जो व्याख्या हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 तो अनेक सांबा प्रभुपद के प्रश्न करत महामंत्रे मान कि व्याख्या की महिमा की माह की तो प्रभुपद बोलत हरे मान हे कृष्ण अंतरंगा शक्ति राधा हरे हरा थे के हरे कृष्ण अंतरंगा शक्ति आनंददायनी शक्ति राधा हरे हरा थे हरे राधा थे राधे जेमन है लता थे लते सम्बोधने सम्बोधने तरा थे गलो हरे हाँ आर कृष्ण के सम्बोधन कर ले कृष्ण ही है क्योंकि हरा के सम्बोधन कर ले हरे तो हरे मान हे राधे हे कृष्ण अंतरंगा शक्ति हे कृष्ण आनंददायनी शक्ति हाँ जेहेतु हरे मान सम्बोधने ते हे कथाटा जो करते बांगला अर्थ बुझते ग हे राधे हे कृष्ण अंतरंगा शक्ति हे कृष्ण आल्लिनी शक्ति आनंददायनी शक्ति हरे कृष्ण हे कृष्ण सर्वाकर्षक कृष्ण जिन सबा के आकर्षण करें नास्तिक नास्तिक कृष्ण सबा के आकर्षण करें नास्तिक के कि आकर्षण करें 
নাস্তিক কে বিষয়টি আকর্ষণ করেন এই বিষয়ের আকর্ষণটা কিন্তু কৃষ্ণেরই আকর্ষণ মায়ার আকর্ষণ এটা কিন্তু কৃষ্ণেরই আকর্ষণ কারণ মায়া তো কৃষ্ণেরই শক্তি তাই তিনি বিষয়কে আকর্ষণ করেন ভক্তকে আকর্ষণ করেন একভাবে কংসকে একভাবে আকর্ষণ করেছেন আবার বৃন্দাবনের ভক্তদেরকে একভাবে আকর্ষণ করেছেন তিনি সকলকে আকর্ষণ করেন বলে তার নাম হচ্ছে সর্বাকর্ষক সর্বাকর্ষক অল অ্যাট্রাকটিভ এইটি হচ্ছে কৃষ্ণ শব্দের একটি অর্থ প্রভুপাদ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলতেন হে কৃষ্ণ হে সর্বাকর্ষক কৃষ্ণ হে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শক্তি রাধা হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হে রাম রাম মানে যিনি রমন করেন যিনি আনন্দ দান করেন তাকে বলা হয় রাম রময়তি ইতি রাম রময়তি রময়তি মানে আনন্দ উপভোগ করেন এবং আনন্দ দান করেন আমরা সাধারণত জানি যে বলরামকে রাম বলা হয় এবং রামচন্দ্র তাকে রাম বলা হয় পরশুরামকে রাম বলা হয় কিন্তু অনেকে হয়তো আমরা জানি না যে কৃষ্ণেরও একটি নাম হচ্ছে রাম যেহেতু তিনি আনন্দ দান করেন রমন করেন তিনি আনন্দ আস্বাদন করেন এবং আনন্দ দান করেন সেই জন্য কৃষ্ণেরও একটি নাম হচ্ছে রাম রমন্তে যোগিন অনন্তে সত্যানন্দে চেদাত্মনি অথ রাম পদে নাসৌ পরম ব্রহ্ম অভিধীয়তে রাম শব্দে পরম ব্রহ্মকে বুঝায় কৃষ্ণকে বুঝায় আর বলরাম আর কৃষ্ণ অভিন্ন এই জন্য বলরামকে রাম বলা হয় আর বলরাম আর কৃষ্ণ যেহেতু অভিন্ন কৃষ্ণেরও একটি নাম হচ্ছে রাম তিনি আনন্দ দান করেন বলে আনন্দ আস্বাদন করেন এবং আনন্দ দান করেন আনন্দময় ভাষা তিনি আনন্দময় রসময় রস বৈশ তাই কৃষ্ণেরও একটি নাম হচ্ছে রাম তাহলে কি হলো হে কৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শক্তি হে কৃষ্ণের আনন্দদায়িনী শক্তি হে সর্বাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ হে আনন্দদায়ক কৃষ্ণ এবং হে আনন্দদায়ক বলরাম হে আনন্দদায়ক রাম এবং অনেকে প্রভুপাতকে জিজ্ঞেস করেছিলেন পরশুরাম হ্যাঁ পরশুরাম কো বাদ দেওয়া হচ্ছে না রাম শব্দে রামের যত রকমের বিস্তার আছে রাম রাম শব্দে ভগবানের যত রকমের বিস্তার আছে পরশুরাম বলরাম তারপরে রামচন্দ্র সকলকে বোঝানো যেতে পারে কারণ সকলেই ভগবানেরই বিস্তার তাহলে হে আনন্দদায়ক রাম 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 হরে হরে হে অন্তরঙ্গা শক্তি রাধে হে অন্তরঙ্গা শক্তি রাধে তো যখন আমরা কাউকে ডাকি হে হে বলে উহে বা আমরা যখন কাউকে ডাকি বা আহ্বান করি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তো ডাকি তো শিল প্রভুপাত বলছেন উদ্দেশ্যটা হচ্ছে হে কৃষ্ণ হে রাধে হে রাম আমাকে সেবা দাও আমি যেন তোমার সেবার অধিকার লাভ করতে পারি আমি যেন তোমার সেবার যোগ্যতা লাভ করতে পারি এই অর্থটাই শিল প্রভুপাত বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বলেছেন কিন্তু এখন যে গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ইসকন থেকে শ্রীমদ ভানু মহারাজ ইসকন থেকে এই গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন তার মধ্যে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই সুরনাম বত্রিশ অক্ষর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তারপরে ব্যাখ্যা করেছেন এই একই গ্রন্থে জীব গোস্বামী এই সুরনাম বত্রিশ অক্ষর ব্যাখ্যা করেছেন আবার এই গ্রন্থেই গোপাল গুরু গোস্বামী শ্রীমদ গোপাল গুরু গোস্বামী এই সুরনাম বত্রিশ অক্ষরকে ব্যাখ্যা করেছেন আবার এই গ্রন্থেই শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই সুরনাম বত্রিশ অক্ষরকে ব্যাখ্যা করেছেন যদিও ওই ব্যাখ্যাগুলির মধ্যে কিছু মিল আছে কিন্তু কিছু কিছু নতুন নতুন কথাও শোনা যায় আমরা আজকে রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ব্যাখ্যা থেকে শ্রবণ করব কিন্তু এই ব্যাখ্যাগুলি শ্রবণ করা বা এই ব্যাখ্যার উপর আলোচনা করা একটু আমাদের পক্ষে একটু দুঃসাহস কারণ প্রভুপাদ 
আমাদের ইসকনের প্রতিষ্ঠাত আচার্য ছিল প্রভুপাত উনি একেবারে বেসিক ব্যাখ্যাটা আমাদেরকে দিয়েছেন এত গভীরে উনি ইচ্ছা করেই বলেননি কারণ উনি জানেন একটা নতুন জায়গায় বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশে আমেরিকা ইউরোপে এইসব ব্যাখ্যা যদি প্রথমেই বলা হয় তাহলে অনেকেই মানে বুঝতেও পারবে না এবং অনেক সময় হয়তো বিভ্রান্ত হতে পারে সেই জন্য শিল প্রভুপাদ এত গভীরে যাননি কিন্তু তিনি জানতেন যে যদি হরিনাম তারা শুরু করে আস্তে আস্তে এবং একটা দিন আসবে যখন তারা গভীর অর্থগুলি আস্বাদন করার সুযোগ পাবে কৃষ্ণই সুযোগ করে দেবে তো এখন আমরা দেখছি শ্রীমদ ভানু মহারাজের কৃপায় আমরা কিন্তু এই সমস্ত গ্রন্থগুলি হাতে পাচ্ছি তবে এই সমস্ত ব্যাখ্যাগুলি বুঝতে গেলে আমাদের যেটা আমি ভূমিকা রূপে ভূমিকা রূপে আমি প্রতি পাঠেই কিছু কিছু আলোচনা করি তো এই ব্যাখ্যাগুলি বুঝতে গেলে আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে একটু সচেতন থাকতে হবে ভূমিকাটা হলো এই জড়জগৎ হচ্ছে চিজ জগতের প্রতিবিম্ব এই জড়জগৎ হচ্ছে চিজ জগতের প্রতিবিম্ব তাই আমাদের বৈষ্ণব দর্শনে কেন উপনিষদ বলে একটা উপনিষদ আছে কেন উপনিষদ কেন মানে কি ইংরেজিতে কেন ইংরেজিতে কেন কে কি বলে ওয়াই এই যে কেন কেন মানে ওয়াই আমরা বলি না কেন কেন এলেন কেন গেলেন তো আমাদের সনাতন দর্শনে এই কেন উপনিষদে এবং শুধু কেন উপনিষদে নয় সর্বত্রই কেন প্রশ্নের মাধ্যমে সব কিছুর উত্তর দেওয়া হয়েছে যেমন আমাদের দুটো চোখ কেন আমাদের দুটো চোখ কেন অন্যান্য ধর্মে সনাতন ধর্ম ছাড়া অন্যান্য ধর্মে বলে এমনি 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 দুটো চোখ ভগবানের ইচ্ছা তিনি শূন্য থেকে দুটো চোখ সৃষ্টি করেছেন আমাদের সনাতন ধর্ম এরকম বলে না আমাদের সনাতন ধর্মে বলে আমাদের দুটো চোখ কেন না কৃষ্ণের দুটো চোখ ভগবানের দুটো চোখ যেহেতু ভগবানের দুটো চোখ আমার দুটো চোখ আমার কান দুটো কেন তিনটা নয় কেন চারটা নয় কেন কেন না কারণ ভগবানের দুটো কান কৃষ্ণের দুটো কান সেই জন্য আমার দুটো হাত কেন কৃষ্ণের দুটো হাত ভগবানের দুটো হাত সেই জন্য আমরা যেহেতু ভগবানেরই অংশ অনেকে বলে আমরা ভগবানের অংশ নই ভগবান আমাদেরকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করেছে কিন্তু ভগবান যেহেতু পূর্ণ তাকে শূন্যের আশ্রয়ে যেতে হবে কেন তিনি তো পূর্ণ তার তো কোনো কিছুর অভাব নেই তাহলে তাকে শূন্য থেকে সৃষ্টি করতে হবে কেন আর শূন্য বলে তো কিছু নেই সবই তো পূর্ণের অন্তর্ভুক্ত সবই পূর্ণের অন্তর্ভুক্ত তাই বাইবেলও বলা হয়েছে ম্যান ইজ মেড ইন দ্য ইমেজ অফ গড ম্যান ইজ মেড ইন দ্য ইমেজ অফ গড মানুষের চেহারাটা ভগবানের চেহারার মত এই জন্য কৃষ্ণের দুটো হাত আমাদের দুটো হাত কৃষ্ণের দশটি আঙ্গুল আমাদের দশটি আঙ্গুল তো মানুষের মধ্যে এই যে স্ত্রী পুরুষের আকর্ষণ মানুষের মধ্যে শুধু মানুষ কেন চুরাশি লক্ষ রকমের প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী পুরুষের আকর্ষণ আছে এখন আমাদের কেন উপনিষদের আঙ্গিকে আমরা যদি কেন প্রশ্ন করে বসি যে এই আকর্ষণ কেন আছে বিভিন্ন ধর্মে বলে এমনি এমনি আছে ভগবানের খামখেয়ালি খামখেয়ালিতে হয়েছে কিন্তু আমাদের সনাতন ধর্ম উত্তর হচ্ছে এই জগৎটা হচ্ছে চিজ জগতের প্রতিবিম্ব তাই চিজ জগতে নারী পুরুষের আকর্ষণ আছে কিন্তু সেখানে সেটা নির্মল সেখানে সেটা পরম পবিত্র আর এই জড়জগতে হচ্ছে সেই চিজ জগতের প্রতিবিম্ব তাই জড়জগতেও নারী পুরুষ আছে চৌরাশি লক্ষ রকমের প্রাণীর মধ্যে সর্বত্রই নারী পুরুষ আছে এবং কেন এই বিপরীত লিঙ্গের যে আকর্ষণ পরস্পরের যে আকর্ষণ এটা কেন না এটা চিজ জগতে আছে বলেই এমনি এমনি নয় এমনি এমনি নয় চিজ জগতে যা কিছু আছে সব কিছু এই জগতে প্রতিফলন ঘটেছে এই জগতে সবকিছুর প্রতিফলন ঘটেছে তাই আমাদের সনাতন ধর্মে 
সবকিছুর একটা ব্যাখ্যা আছে কেন বললে উত্তর পাওয়া যায় আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় কেন না কৃষ্ণের পাঁচটা ইন্দ্রিয় ভগবানের পাঁচটা ইন্দ্রিয় হ্যাঁ তো এইভাবে সবকিছুর পেছনে কেন প্রশ্ন করলে আমাদের সনাতন শাস্ত্রে উত্তর আছে কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্রে এই কেন প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যায় আমি তো প্রশ্ন করি আমি অনেককে আমার আমার অনেক বন্ধু আছে যারা কেউ খ্রিস্টান ধর্মের কেউ মুসলমান ধর্মের হ্যাঁ বিভিন্ন ধর্মের বন্ধু আছে তো আমি দেখি তাদেরকে যখন কেন প্রশ্ন করা হয় বলে ভগবান শূন্য থেকে এগুলি সৃষ্টি করেছে আর এগুলি এমনি এমনি ভগবান করেছেন তার পেছনে ভগবানের ইচ্ছা কেন দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা যাবে না কিন্তু আমরা আমরা সনাতন শাস্ত্রে আমরা সব কিছু কেন দিয়ে ব্যাখ্যা করি কেন পাঁচটা ইন্দ্রিয় কারণ ভগবানের পাঁচটা ইন্দ্রিয় কেন দুটো হাত কারণ কৃষ্ণের দুটো হাত ভগবানের দুটো হাত আমরা ভগবানেরই প্রতিফলন এই জগতে যা কিছু দেখছি পাহাড় পর্বত সব কিছু চিজ জগতের প্রতিফলন এই জগতে নারী পুরুষের আকর্ষণ চিজ জগতের প্রতিফলন এই জগতে সেটা ড্রেনের জলের মতো চিজ জগতে সেটা নির্মল জলের মতো চিজ জগতে সেটা পবিত্র এই জল জগতে সেটা অপবিত্র তাই আমরা যখনই রাধা কৃষ্ণের লীলা আমরা শ্রবণ করব আমরা যেন চট করে এটাকে ড্রেনের জল মনে না করি কারণ চিজ জগতে রাধা কৃষ্ণের যে আকর্ষণ সেটা নির্মল পরম পবিত্র অতি পবিত্র এবং বলা হচ্ছে সবচেয়ে পবিত্র আর জড়জগতে যে নারী পুরুষের আকর্ষণ এটাকে বলা হচ্ছে বিশেষ করে যে পরপুরুষ পরস্ত্রীর আকর্ষণ সেটাকে বলা হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্য সবচেয়ে জঘন্য তখন এই হরিনামের ব্যাখ্যা যখন রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুখ থেকে শুনব তখন কিন্তু আমাদের ওই ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে এবার আমরা ব্যাখ্যায় প্রবেশ করছি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রথম হরে প্রথম কৃষ্ণ আবার তৃতীয় হরে চতুর্থ কৃষ্ণ হ্যাঁ মানে প্রত্যেকটা লাইনে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটে আটে ষোলো ষোলো নাম ষোলো নামের ষোলোটা আলাদা আলাদা অর্থ করেছেন ইনি যেমন হরে কিন্তু অনেক জায়গায় আছে কিন্তু রঘুনাথ দাস গোস্বামী এই হরে শব্দের আলাদা আলাদা অর্থ করেছেন কৃষ্ণ শব্দের আলাদা আলাদা অর্থ করেছেন এটা শুধু রঘুনাথ দাস গোস্বামী নয় এটা জীব গোস্বামীও ওই আট এই ষোলোটা জায়গায় ষোলো রকম অর্থ করেছেন যে ষোলো নাম কেন ষোলোটা ষোলো জায়গায় ষোলোটা অর্থ করেছে ঠিক তেমনি গোপাল গুরু গোস্বামী এই ষোলোটা জায়গায় ষোলো রকম অর্থ করেছে আর ভক্তিবিন ঠাকুর অনেকটা ছিল প্রভুপাদের মতোই অনেকটা ব্যাখ্যা করেছে যাই হোক আমরা এখানে রঘুনাথ দাস গোস্বামী সংস্কৃতি লিখেছে আমি সময় বাঁচাবার জন্য আমি প্রধানত ইংরেজি থেকে বাংলা পড়ি রাধা চান্স দ্য মহামন্ত্র ইন সেপারেশন ফ্রম কৃষ্ণ এখন ছিল রঘুনাথ দাস গোস্বামী ব্যাখ্যা করছেন এই যে ষোলো নাম বত্রি সক্ষর রাধা তিনি কৃষ্ণের বিচ্ছেদে বেকুল হয়ে কৃষ্ণের বিচ্ছেদে বেকুল হয়ে রাধা এই মহামন্ত্র জপ করেছিলেন এটা কোথায় লেখা আছে না গৌতমীয় তন্ত্র গৌতমীয় তন্ত্র বলে আমাদের যে বিভিন্ন তন্ত্র শাস্ত্র আছে সেখানে গৌতমীয় তন্ত্র বলে একটি গ্রন্থ আছে সেখান থেকে তিনি উদ্ধৃতি দিচ্ছেন এবার রঘুনাথ দাস গোস্বামী ব্যাখ্যা করছেন ওয়ান ডে রাধা মেডিটেটিং অন মিটিং কৃষ্ণ বিকজ অফ সেপারেশন ফ্রম হিম চান্টেড দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস কনস্টেন্টলি টু রিমুভ দ্য টিয়ার্স ইন হার মাইন্ড একদিন শ্রীমতী রাধা তিনি কৃষ্ণ বিরহে বেকুল হয়ে তিনি কৃষ্ণ বিরহে কাতর হয়ে তার মনের দুঃখ তার মনের অশ্রু দূর করার জন্য তিনি জপ শুরু করলেন হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে এখন এই যে হরে শব্দটা শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী দুভাবে ব্যাখ্যা করেছেন হরা আর হরি হরা মানে রাধা হরি মানে কৃষ্ণ এখানে খুব চমৎকার ব্যাখ্যা 
আমরা যখন হরে বলি আমরা রাধাকেও ডাকছি একই শব্দের দ্বারা আমরা রাধাকেও ডাকছি আমরা কৃষ্ণকেও ডাকছি কারণ যখন হরিক হরিকে যখন সম্বোধন করা হয় হরি মানে কৃষ্ণ তাই বলা হয় হরে আবার হরা মানে রাধা হরি হরা হরা মানে রাধা রাধাকে যখন সম্বোধন করা হয় তখন বলা হয় হরে তাই হরে শব্দে কৃষ্ণকে বোঝাচ্ছে রাধাকে বোঝাচ্ছে তাই প্রথম অর্থ করলেন ও হরি ইউ স্টিল মাই হার্ট বাইর সুইটনেস রাধা বলছেন হে হরি হে হরি তুমি তোমার মাধুর্য দিয়ে আমার হৃদয়কে হরণ কর তুমি তোমার মাধুর্য দিয়ে আমার হৃদয়কে হরণ কর তুমি যেহেতু কৃষ্ণ সেটি হচ্ছে আমার মনকে হরণ করার কারণ ক্রি শব্দশ্চ সত্যার্থ নশ্চ আনন্দ স্বরূপ কৃষ মানে অস্তিত্ব নিত্য কৃষ শব্দে নিত্য ভগবানকে বলা হয় না সচ্চিদ আনন্দ তো কৃষ শব্দে সৎকে বোঝায় আর ন শব্দে বোঝায় আনন্দ এটা গৌতমীয় তন্ত্র থেকে উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে কৃষ্ণ ইজ ইউজ ইন ইস ওন সেন্স টু মিন স্বরূপ অফ সচ্চিদ আনন্দ তাই কৃষ্ণ শব্দে এখানে সচ্চিদ আনন্দ ভগবানকে বোঝানো হয়েছে ইউ এলুর me by your supreme bliss for spreading in all directions or by supreme bliss superior to all other bliss he krishna radha bolche radha bolche he krishna tumi tomar param anondo je char dike tumi prashar korecho sei anonder dara amake mohito koro amake mugdho koro ebong tomar sei je param anondo seta jagater annanno anonder theke সবার উপরে সেই সর্বোচ্চ আনন্দ দিয়ে তুমি আমাকে মুগ্ধ কর তুমি আমাকে মোহিত কর কে বলছেন রাধা বলছেন কৃষ্ণকে হে হরে ধৈর্য লজ্জা গুরু ভয়াধিকম অপি হরসি মোরবার ইউ স্টিল মাই সেলফ কন্ট্রোল সাইনেস অ্যান্ড ফিয়ার অফ হেল্ড হে কৃষ্ণ অধিকন্তু তুমি আমার আমার সংযম হরণ কর অর্থাৎ আমি সংযম রাখতে পারি না তুমি যখন আমাকে ডাকো আমি সংযম রাখতে পারি না তাই তুমি হলে তুমি হলে শ্রী হরি আর কি তুমি আমার লজ্জা হরণ কর কারণ তুমি যখন আমাকে ডাকো তখন আমি আর গুরুজনের লজ্জা আমার থাকে না আমি নট অ্যান্ড ফিয়ার অফ এলডার্স এবং গুরুজনকে আমি ভয় করি হে কৃষ্ণ হে শ্রী হরি তুমি যখন আমাকে ডাকো বিশেষ করে মাসির মাধ্যমে তুমি যখন আমাকে ডাকো তখন আমার আত্মসংযম হারিয়ে যায় তুমি সে আত্মসংযমকে হরণ করে ফেল তুমি আমার লজ্জা এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের ভয় জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের ভয় জটিলা কুটিলা তাদের ভয় থেকে ভয় আমার হৃদয় থেকে হরণ করো সেই জন্য তুমি শ্রী হরি সুতরাং যখন বলা হচ্ছে আরেকবার যে হরে হরে কৃষ্ণ হরে আবার দ্বিতীয়বার হরে হ্যাঁ তখন সেই হরে মানে তুমি আমার লজ্জা হরণ করো তুমি আমার আত্মসংযম হরণ করো এবং তুমি আমার গুরুজনদের ভয় হরণ করো হ্যাঁ মোরবার ও কৃষ্ণ ইউ ফুল মি টু দ্য ফরেস্ট ফ্রম মাই হাউস এবং কৃষ্ণ কৃষ্ণ দুবার বলা হয়েছে তারপরের কৃষ্ণ মানে হে কৃষ্ণ তুমি আমাকে আমার গৃহ থেকে বনে আমাকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাও মোরবার কৃষ্ণ ইউ ইমিডিয়েটলি কাম এন্ড ফুল মাই বডি জোয়েন আই এন্টার দ্য ফরেস্ট অধিকন্ত হে কৃষ্ণ তুমি সঙ্গে সঙ্গে তুমি চলে আসো এবং আমাকে আকর্ষণ করে মাই বডিস মানে আমার অন্তর্বাস বক্ষ বন্ধনী আমার বক্ষ বন্ধনীকে তুমি হরণ করো যখন আমি বনে প্রবেশ করি ওয়েন আই এন্টার দ্য ফরেস্ট এই এই হচ্ছে 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 दुबार कृष्ण बला हरे जो एके अक्षर धरे धरे कर एक देरी हो जा रघुनाथ दास गोस्मी षोलोटा मंत्रे षोलोटा अर्थ कर रघुनाथ दास गोस्म व्याख्या सुनते हम जरा जगत संगी गुलिए फिलना प्रतिबिम्ब संगे आदिरस के गुलिए फिलले हम ड्रेनर जलर संगे विशुद्ध जल के गुलिए फिलले हमें तई रघुनाथ दास गोस्म व्याख्या श्रवण कर ले बुझते हैं जखनी चीज जगत लेवल थे एक जो मंजरी ना रघुनाथ दास गोस्म की मंजरी रघुनाथ दास गोस्मी एक जो मंजरी छ नाम मन पड़ेना तो जी होक चिन्मय स्तर थे समस्त अर्थ व्याख्या कर प्रतिबिम्बर स्तर थे व्याख्या कर तबिम्बर संगे आदिरस के गुलिए फिलले हा कृष्ण यू स्क्रेच माइ ब्रेस्ट हे कृष्ण हे हरि तुम्हें स्तन के तुम आकर्षण कर हरे मोर भार यू फूल मी टू द्लावर बैट बैंडिंग मि इन योर आर्मस आर हरे 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 तो अधिकंत हे श्री हरि एखे देखा जा राधार मुख थे महामंत्र व्याख्या और जीव गोस्मी कर कृष्णर मुख थे महामंत्र व्याख्या और एखे रघुनाथ दास गोस्मी कर राधार मुख थे राधार श्री मुख थे महामंत्र व्याख्या बरबर अधिकंत यू पुल मि टू द्लावर बैट बैंडिंग मिन यूर आर्मस हे श्री हरि तुम्हें तुम्हार बाहूते बंदन करोलसज्जा नहीं जाओ तुम्हार बाहूते बेष्टन तुम्हार फोलसज्जा नहीं जाओ हरसि एखे हरसि मान के आकर्षण कर नहीं जाओ दें ओ हरि placing me there you forcibly take off my undergarment tar pore abar hore sotorang he hori tumi sei phulo sajjay niye tumi jor bolopurbok amar antarbas horan kor then o hori on the pretext of removing my undergarment and clothing You take away all my pain due to separation. ये होरी तुम्ही ये भावे अमार अंतर्बाज हरण करार छोले तुम्ही अमार विच्छेद व्यथा दूर करो अर्थात अमार जी विप्रलंब व्यथा शे विप्रलंब व्यथा तुम्हार संगे अमार जी विरह व्यथा शे व्यथा तुम्ही शे अमार अंतर्बाज हरण कर छोले तुम से दूर करो ओ राम राधार मुख राम तुम संगे आनंद आस्दन कर रमयती रमयती मान आनंद रमन कर यह कृष्ण एक नाम हे राधा रमन ओ हरि यू रिमूव हाट एवर Reluctance remained in me. ए होरी हमार मध्य जे अनिच्छा, शे अनिच्छा गुली तुम्ही दूर करा, जे कुनो रकम मेर अनिच्छा जा हमार मध्य आचे, तुम्ही शे गुली हरण करा. ओ रामो हरे रामो हरे रामो. ओ रामो, you make me the enjoyer like a male. ए राम, हाँ तुम्ही आमा के एक जन पुरुषेर मतो उपभोग करा. उपभोग करार योग्यता दाओ अर्थात तुम्हें पुरुष मत भोक्त रूपे तैरी कर जरजगते नारी पुरुष आकर्षण से चीज जगत चीज जगत प्रतिबिम्ब क्योंकि प्रतिबिम्ब हे नोरा 
কিন্তু চিজ জগৎ নোংরা নয় এই জন্য আমাদের সমস্যা যে আমরা যখন চিজ জগতের বর্ণনাগুলি গোস্বামীদের মুখে হ্যাঁ এই জন্য আমাদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রায়শই বলতেন যে এইগুলি সবার কাছে বলা ঠিক নয় কারণ তারা চিজ জগৎকে জনজগতের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে প্রতিবিম্বকে মূল বস্তুর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে মূল বস্তু যেখানে পবিত্র প্রতিবিম্ব সেখানে অপবিত্র নোংরা মূল বস্তুতে যেটা সবার উপরে যেমন নদীর পারে যে একটা গাছ সেই গাছের সবার উপরে যে আম সেই আমের ছবি যখন প্রতিবিম্বে পড়ে পুকুরে বা নদীর জলে সেই আমটা হবে সবার নিচে যে আমটা আস্বাদন করা যায় না অর্থাৎ প্রতিবিম্ব আস্বাদন করা যায় না কিন্তু চিজ জগতে সেটা সবচেয়ে নির্মল হ্যাঁ কৃষ্ণ প্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গা জল সেই প্রেম লোকেনা হয় তো এই জন্য বৈষ্ণব দর্শন এত গভীর এটা উপলব্ধি কয়জন করতে পারে কয়জন করতে পারে কারণ চিজ জগত আর জনজগতের ফারাক মূল বস্তু আর প্রতিবিম্বের ফারাক এটাই তো মানুষ বুঝতে পারবে না যাই হোক এখানে রাধা বলছেন হে রাম তুমি আমাকে পুরুষের মতো করে আমাকে তুমি ভোক্তা করে তৈরি করো ও রাম ও ক্রেশ জুয়েল অব অ্যাট্রাকটিভ রাম রাম হরে হরে হে রাম তুমি তুমি হচ্ছ সমস্ত আকর্ষকদের মধ্যে তুমি হচ্ছ সর্বোচ্চ মনিরত্ন স্বরূপ ইউর অ্যাট্রাকটিভনেস অ্যান্ড দ্য সুইটনেস অফ ইউর ফ্রেশ ফেস আর টেস্টেড বাই মাই টু আইজ উইদাউট হ্যাসিটেশন সুতরাং হে রাম তোমার যে আকর্ষণ ক্ষমতা তোমার যে মাধুর্য বিশেষ করে তোমার যে ফ্রেশ মুখমণ্ডল একেবারে স্বচ্ছ উজ্জ্বল যে মুখমণ্ডল আমার দুই চক্ষু সেটা একেবারে ইতস্তত না করে ইতস্তত না করে আমি নিঃসংকোচে সেই মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য এবং মাধুর্য আমি আস্বাদন করি আমার দুই চোখ ভরে রাম নট অনলি আর ইউ দা প্রমোটার অফ প্লেজার ইন দ্য ফর্ম অফ দ্য লভার বাট ইউ আর অলসো দা পার্সোনিফিকেশন অফ রথ ইট সেলফ ইমোশন এ রাম তুমি শুধু যে আনন্দ দান করছ প্রেমিক হিসাবে আনন্দ দান করছ শুধু তাই নয় তুমি রতির অমূর্ত স্বরূপ অর্থাৎ এখানে রতি বলতে বলা হচ্ছে ভাবাবেগ প্রেমের যে ভাব প্রেমের যে আবেগ তুমি হচ্ছ সেই আবেগ বা রতির মূর্ত বিগ্রহ ও হরি ইউ লাইক এ লায়ন এখানে হরি শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে সিংহ সংস্কৃত ডিকশনারিতে হরি শব্দের একটা অর্থ হচ্ছে সিংহ তো সেই অর্থে রাধা বলছেন হে হরি মানে হে সিংহের মতো অ্যাটাক দ্য ডিয়ার অফ মাই হার্ট আমার হৃদয়ে যে একটা হরিণ আছে সেই হরিণ সিংহ যেমন হরিণকে আক্রমণ করে হে কৃষ্ণ হে হরি তুমি আমার হৃদয়ের সেই হরিণকে তুমি আক্রমণ করো সিংহের মতো ইউ মেক মি ফেইন্ট ইন ব্লিস এবং সেই আক্রমণের আনন্দে আমি যেন অজ্ঞান হয়ে অচেতন হয়ে পড়ে যাই ও হরি এজ এ লায়ন ইউ ডিসপ্লে গ্রেড বোলনেস ম্যানিফেস্টেড ইন ইউর অ্যাক্টস অফ লাভ হে হরি ঠিক সিংহের মতো সিংহ যেমন খুব প্রবল প্রচণ্ড ঠিক তেমনি তুমি তোমার প্রচণ্ডতা তোমার প্রণয় কর্মে তোমার প্রেমের যে লীলা সেই প্রেম লীলায় তুমি সেই সিংহের মতো প্রচণ্ডতা প্রকাশ করো সেপারেটেড ফ্রম ইউ হু আর সাচ এ লাভার হাউ ক্যান আই পাস ইভেন এ সেকেন্ড উই সিমস লাইক মিলিয়নস অফ কল্প হে কৃষ্ণ তোমার থেকে দূরে থেকে তোমার সঙ্গে বিরহ অনুভব করে বিরহ ব্যথায় তোমার মতো প্রেমিকের সঙ্গে যে বিরহ সেই বিরহে আমি কি এক সেকেন্ড সময় এক সেকেন্ড সময় কি করে আমি কাটাবো কারণ সেই এক সেকেন্ড সময় আমার কাছে মনে হচ্ছে লক্ষ লক্ষ কল্প ব্রহ্মার আয়ুষ্কালকে বলা হয় কল্প তো তোমার সঙ্গে যে আমার এক সেকেন্ডের বিরহ সেটাকে আমার কাছে মনে হয় লক্ষ লক্ষ কল্প হ্যাঁ সুতরাং 
সেই রকম যে প্রেমিক সেই প্রেমিক থেকে দূরে থেকে আমি এক সেকেন্ড সময় কি করে কাটাবো রাজা থট ইন দিস ম্যানার দিস ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য সিক্সটিন নেমস এইভাবে রাধা চিন্তা করেছিলেন এবং এটি হচ্ছে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরের রঘুনাথ ছিল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কৃত ব্যাখ্যা তিনি কাল্পনিক ব্যাখ্যা করেননি তিনি গৌতমী তন্ত্রের ভিত্তিতে এই ব্যাখ্যা করেছেন কৃষ্ণ অলসো অ্যাটেন দ্য হায়েস্ট প্লিজ সাডেনলি অ্যাট্রাক্টেড বাই রাধা এবং এইভাবে রাধার দ্বারা অকস্মাৎ আকৃষ্ট হয়ে কৃষ্ণ পরম আনন্দ উপভোগ করলেন লাভ করলেন নেমস অ্যাক্টিং অ্যাজ ম্যাগনেটস এবং সেই যে হরিনাম সুরনাম বত্রিশ অক্ষর সেটা চুম্বকের মতো কাজ করল অর্থাৎ কৃষ্ণের কাছে হরিনাম চুম্বকের মতো কাজ করল মে রাধা এন্ড কৃষ্ণ ফুলফিল দ্য ডিজার ইন দ্য মাইন্ড অব দ্য সখিস রাধা এবং কৃষ্ণ সখীদের মনে তাদের বাঞ্ছা যেন পূরণ করে সখিজ অফ রাধা যারা রাধার সখী রাধা এবং কৃষ্ণ দুজনে সমবেত ভাবে তারা যেন রাধার সখীদের মনের বাঞ্ছা পূর্ণ করে এবং যে বর্তমান ভক্তগণ এখন যারা ভক্ত আছেন সাধক ভক্ত সাধক ভক্ত মানে আমাদের কথা বলা হচ্ছে আমাদের কথা বলা হচ্ছে তারাও যেন সেই ভাব লাভ করতে পারে হু বিলং টু দ্য সেম গ্রুপ যারা একই গ্রুপের একই দলের অন্তর্ভুক্ত দুটো দল আছে একটা হচ্ছে রাধার দল একটা হচ্ছে চন্দ্রাবলির দল বলা হয় রাধার গণ চন্দ্রাবলির গণ এবং আমরা যারা গৌরীয় মহাপ্রভুর অনুগামী আমরা সকলেই হচ্ছে রাধার গণ বিশেষ করে রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনি চন্দ্রাবলির নাম পর্যন্ত সহ্য করতে পারতেন না হ্যাঁ তাকে যে মাঠা খাওয়াতো এক কাপ করে মাঠা দুই দিন পর পর দেওয়া হতো তিনি তো ওই দুই দিন পর পর এক কাপ মাঠা খেতেন তাও অনেক সময় খেতেন না একবার চন্দ্রাবলির কুঞ্জ থেকে চন্দ্রাবলির কুঞ্জে বড় বড় ওই শাল পাতা পাওয়া যেত রাধার কুঞ্জে শাল পাতা গুলি ছোট রাধার কুঞ্জ থেকে শাল পাতা দিয়ে কাপ বানিয়ে রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে মাঠা দেওয়া হতো তিনি খুব আনন্দের সঙ্গে খেতেন একদিন দেখছেন বড় শাল পাতা তো রঘুনাথ দাস গোস্বামী তার সেবককে প্রশ্ন করলেন এত বড় শাল পাতা কোথায় পেলে তখন সেবক বললেন চন্দ্রাবলির কুঞ্জ থেকে এনেছি সঙ্গে সঙ্গে হাতের মধ্যে সেই কাপের শাল পাতার কাপে যে মাঠা ছিল হ্যাঁ সেই মাঠা একেবারে রাগের মাথায় ছুঁড়ে ফেলে দিল তুমি চন্দ্রাবলির কুঞ্জ থেকে এনেছ হ্যাঁ আমি চন্দ্রাবলির কুঞ্জ থেকে কিছু গ্রহণ করব না তো এই জন্য রঘুনাথ দাস গোস্বামী ছিলেন রাধার গান মহাপ্রভু গৌরীয় ধারা আমরা সকলেই রাধার গান হ্যাঁ আমরা চন্দ্রাবলির এখানে বলা হচ্ছে হু বিলং টু দ্য সেম গ্রুপ যে গণে আমরা আছি আমরা রাধার গণে আছি আমরা রাধার মুখ থেকে ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরের মহিমা শ্রবণ করলাম তারপরে শুরু হচ্ছে জীবগোস্বামীর ব্যাখ্যা কৃষ্ণের মুখ থেকে এটা মনে হয় আজকে না করাটাই ভালো হবে কারণ এটাও বড় বেশ লম্বাই আছে তারপরে ছিল গোপাল গুরু গোস্বামীর ব্যাখ্যা তারপরে ছিল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিন্দ ঠাকুরের ব্যাখ্যা আমরা শুধু একটা কিঞ্চিত ছিল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ব্যাখ্যা থেকে আমরা একটা কিঞ্চিত আভাস পেলাম যে আমরা তো ষোলো নাম বত্রিশ অক্ষরের ব্যাখ্যা আমরা শুনেছি ছিল প্রভুপাদ আমাদেরকে এইসব ব্যাখ্যা সহজে দিতে চাননি কিন্তু শ্রীমদ ভানু মহারাজ তিনি গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি ছিল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর ব্যাখ্যা ছিল জীব গোস্বামীর ব্যাখ্যা ছিল গোপাল গুরু গোস্বামীর ব্যাখ্যা ছিল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিন্দ ঠাকুরের ব্যাখ্যা সব ব্যাখ্যাই দিয়েছেন আপনারা অনুগ্রহ করে এই ছোট গ্রন্থ চটি গ্রন্থ এটা সংগ্রহ করবেন এটা স্কনে বিক্রি হয় স্কন থেকে পাওয়া যায় এখন আমরা প্রশ্ন উত্তরের জন্য কিছু সময় রাখতে পারি অনিচ্ছা মধ্যে কি বোঝানো হয়েছে 
আপনি যদি চিত জগৎকে বুঝতে চান জড় জগৎ দিয়ে অনেক সময় বোঝা যায় জড় জগৎ দিয়ে বোঝা যায় আহ জড় জগতে নারীদের মধ্যে মেয়েদের মধ্যে একটা অনিচ্ছার অনিচ্ছার অভিনয় হোক অথবা লজ্জা হোক একটা অনিচ্ছার ভাব থাকে জড় জগতে যে এই অনিচ্ছার ভাবটা কেন থাকে যদি প্রশ্ন করা হয় কেন কারণ এটা রাজার মধ্যে আছে জড়জগতের দৃষ্টান্ত মহাপ্রভু দিয়েছেন মহাপ্রভু দিয়েছেন পরবেশন নারী ব্যাপ্রপি গৃহকর্মসু তদ আশ্বাদ অন্তর নবসঙ্গ রসায়নম জড়জগতের দৃষ্টান্ত যুবতী নাম যথা জুনি সাধারণত আমি একটু খোলামেলা আলোচনা না করলে বিষয়টা বোঝা যায় তো সাধারণত কি হয় সংসারে এই জড়জগতে কি হয় এই আক্রমণটা যে বলাৎকার বা ধর্ষণ এটা কি পুরুষের পক্ষ থেকে বেশি আসে না নারীর পক্ষ থেকে বেশি আসে বা নারীর পক্ষ থেকে আদৌ আসে কি তা আমরা অভিজ্ঞতায় যা দেখি এই উগ্র ভাবটা পুরুষের মধ্যে বেশি নারীর মধ্যে লজ্জা ভাবটা বেশি তাই না তো রাধারানি বলছে আমার অনিচ্ছাকে দূর করা তার মানে আমার মধ্যে যে লজ্জা ভাব বা একটা মানে মানে বর্জন করার যে একটা অনিচ্ছা এটা অন্তরে হয়তো ইচ্ছা আছে কিন্তু বাইরে যে আমার একটা অনিচ্ছা ভাব এটা লজ্জার কারণে হোক যে কোনো কারণে হোক সেটা তুমি দূর করে দাও সেটা তুমি দূর করে দাও আমার মধ্যে যে একটা যেটাকে বলে স্লোনেস স্লোনেস সেই স্লোনেসটাকে তুমি দূর করে দাও এখন জড় জগতে এগুলি সাধারণত জঘন্য কথাবার্তা কিন্তু চিত জগতে সেটা সবচেয়ে পবিত্র সবচেয়ে নির্মল সে বেসিক জিনিসটা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে মাতাজিকে বোঝাতে পারলাম আমি কি বোঝাতে পারলাম আমি শুনতে পাচ্ছি না আপনি আনমিউট করে রেখেছেন আবার আমার জড় জগতের দৃষ্টান্ত দিলেই আপনি বুঝতে পারেন যেমন আপনার স্বামী আপনার স্বামী যদি কোন পরাস্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় আপনি কি এটা সহ্য করবেন না সহ্য করবেন না সহ্য করবেন না তো কৃষ্ণ যখন চন্দ্রাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হয় রাধা এবং রাধার গণ সেটা সহ্য করে না রাধা এবং রাধার গণ সেটা সহ্য করে না যদি বলা হয় যা মানুষ কেন সহ্য করে না এই মনুষ্য জগতে নারী কেন সেটা সহ্য করে না কেন না এটা চিত জগতে আছে এই যে ঈর্ষা এটা চিত জগতে আছে কিন্তু চিত জগতে ঈর্ষাটাও নির্মল ক্রোধ নির্মল কাম নির্মল চিত জগতে বলা হচ্ছে সেখানে সব কিছু নির্মল সেখানে মন্দটাও নির্মল আর জড়জগতে সবচেয়ে ভালোটাও অপবিত্র হ্যাঁ এই জড়জগতে এই ভালো এই মন্দ সবই মন্দ আমাদের চৈতন্য চরিতামৃত বলা হয়েছে এই জগতের ভালোটাও মন্দ মন্দটাও মন্দ চিত জগতে মন্দটাও ভালো ভালোটাও ভালো এই জিনিস কি আমরা কেউ জড়জগতের স্তর থেকে বুঝতে পারবো কিন্তু যেহেতু জড়জগতে আপনি যখন কেন দিয়ে প্রশ্ন করবেন যে একজন পত্নী বলুন বা প্রেমিকা বলুন যখন সে দেখে যে তার প্রেমিক বা তার স্বামী পরস্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে তখন স্ত্রী সেটা বরদাস্ত করে না ঠিক তেমনি রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন শুনলেন আমি হচ্ছে রাধার গণ এখন এই মাঠার কাপ এসছে চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ থেকে আমি তার নাম শুনতে পারি না আমি তার নাম শুনতে পারি 
তো মানুষের মধ্যে যে প্রবণতা যে স্বামী যদি পরস্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয় পত্নী তার নাম শুনতে পারে না সেই প্রবণতাটা কেন না সেটা রাধাকৃষ্ণের মধ্যে আছে মায়াপুরে অষ্ট সখী সব রাধারগণ সব রাধারগণ এখানে চন্দ্রাবলে আছে এখানে আমাদের মায়াপুর অষ্ট সখী তা তুচি চল বিন্দুরঙ্গ সু তু মানে তুঙ্গ বিদ্যা তুচি মানে চিত্রা তুচি চ মানে চম্পকলতা ল মানে ললিতা তুচি চল বি মানে বিশাখা হ্যাঁ বিন্দু ইন্দু লেখা কিন্তু রঙ্গ রঙ্গ দেবী সুদেবী হ্যাঁ এই হচ্ছে অষ্ট সখী তখন এই যে অষ্ট সখী সবই রাধার গণ আমাদের কোন ইস্কন মন্দিরে চন্দ্রাবলির গণ আছে শাস্ত্রে উল্লেখ আছে কিন্তু চন্দ্রাবলির গণে আমরা আমরা অন্তত যারা মহাপ্রভুর ধারার অনুগামী আমাদের গৌরীয় ধারা ইস্কন গৌরীয় মঠ তারা সব রাধার ধারায় এই জন্য তারা চন্দ্রাবলির যেটা রঘুনাথ দাস গোস্বামী তিনি শুদ্ধ স্তরে ছিলেন আমাদের মধ্যে সেটা তো নাটক করে করা যাবে না যে চন্দ্রাবলির নাম শুনলে আমার ঈর্ষা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু রঘুনাথ দাস গোস্বামী চিন্ময় স্তরে ছিলেন তিনি রক্ত মাংসের দেহের মধ্যে আবদ্ধ ছিলেন না যার ফলে তিনি যখন শুনলেন এই শাল পাতার কাপ চন্দ্রাবলির কুঞ্জ থেকে আনা হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেই মাঠা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন এটা চিন্ময় দেহে সম্ভব এটা রক্ত মাংসের দেহে সম্ভব নয় রঘুনাথ দাস গোস্বামী যখন রক্ত মাংসের দেহের মধ্যে ছিলেন কিন্তু তিনি রক্ত মাংসের দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছিলেন হ্যাঁ যেমন নারকেল যেমন অনেক সময় পৃথক হয়ে যায় খোলস থেকে পৃথক হয়ে যায় ঠিক তেমনি চিন্ময় দেহ যখন কেউ বিকশিত করে যেটা রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং বৃন্দাবনের সর গোস্বামী করেছিলেন তো তারা সেই চিন্ময় দেহের ভাবনায় সেই লীলাগুলি তারা করেছেন বোঝাতে পারলাম দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরছি সে আপনার থেকে কোনো অংশে কম নয় সে আপনার থেকে কোনো অংশে কম নয় তো আপনার কি ঈর্ষা হবে কি ঈর্ষা হবে না হ্যাঁ এটা কেন না এটা রাধাকৃষ্ণের মধ্যে আছে বলেই কেন 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 ওইটা রাধাকৃষ্ণের মধ্যে আছে মূলে আছে প্রতিফলনে আছে মূলে আছে তাই প্রতিফলনে আছে বুঝতে পারলেন তার আবার অষ্ট সখী আছে তার অষ্ট সখী আছে এটা আলাদা গ্রুপ আলাদা পার্টি আলাদা দল কৃষ্ণকে কিন্তু চন্দ্রাবলী আমি তো বললাম সেখানে সেই ঈর্ষাটাও পবিত্র কিন্তু জনজগতে ঈর্ষাও অপবিত্র ভালোবাসাও অপবিত্র এখানে ভালোটাও মন্দ মন্দটাও মন্দ এই এই পার্থক্যটা আমাদেরকে বুঝতে হবে আমার ব্যাখ্যা তো নয় এটা ছিল রবীন্দ্রনাথ দাস গোস্বামীর ব্যাখ্যা আপনি তো এক্সপ্লেন করেছেন আপনি এটা জেনেছেন করেছেন আমাদেরকে শিক্ষাটা দিয়েছেন কিন্তু প্রভুজি রাধারানী যে এভাবে বেকুল হয়ে তারা চিন্ময় দেহ লাভ করেছেন তারা এই রবীন্দ্রনাথ দাস গোস্বামীর ব্যাখ্যা অনুভব করে তারা জব করতে পারেন কিন্তু যারা চিন্ময় দেহ লাভ করেননি আমাদের পক্ষে প্রভুপাদ যে সরল ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা নিয়ে আমাদের এখন জব করতে হবে কিন্তু যখন চিন্ময় দেহ সিদ্ধ দেহ লাভ হবে তখন কিন্তু রঘুনাথ দাস গোস্বামী এবং জীব গোস্বামীর ব্যাখ্যাটা অনেকটাই এরকম এরপরের ব্যাখ্যাটাই জীব গোস্বামীর ব্যাখ্যা সেটা কৃষ্ণের মুখে এখানে রঘুনাথ দাস গোস্বামী দিয়েছেন রাধার মুখে এটা কৃষ্ণের মুখে তো সেই ব্যাখ্যাটা অনেকটা একই রকম 
बैष्णव धर्म गभरता जेहेतु मानुषर माथा ब्रेन ढुकबे ना एग्लि महाप्रभु शुद्ध राय रामानंद संगे स्वरूप दामोदर संगे गम्भीर बस आलोचना करत मन पड़े मुख आसुक प्रचारे व्यस्त जार आगामी पंद्रह दिन मैंने मेसेज कर मान ह्वाट्स मेसेज कर भानु महाराज तीन खाना बी तीन खाना ग्रंथ छोट 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 क्या तीन खाना आज महामंत्रख्याजन व्याख्या ग्रंथ हलो रघुनाथ दास गोस्मी जीव गोस्मी भानु महाराज वेबसाइट आज भानु महाराज चक्रवर्ती ठाकुर जबतियों ग्रंथ इंगराजी अनुवाद कर सच्चिदानंद भक्तिविन ठाकुर बसिभाग ग्रंथ इंगराजी अनुवाद कर खुजे <laughs> 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 सरकार 
राधा कृष्ण अष्टी भगवान कथा जो कृष्ण अंतरंग लीला श्रवण करी कम भाव चिंता आसे ना इवें राधा कृष्ण देखे तो मन तीन राधा रानी के देखे मैं चिंता तो आसे ना तो एक ही करते हाँ यदि श्रवण कर ले मानुष्ठ भक्त श्रवण कर ले कान बसना चले सम्भवतः स्टेटमेंट श्रोता के शुद्ध होते वक्ता के शुद्ध होते हाँ जेमन गौर श्रीमद गौर गोविंद महाराज उन्नी मायपुर देहत्याग कर देहत्यागर समय मायपुर तो उन्नी गौर पूर्णिमार समय राधा कृष्ण लीला बोल तो बोलते बोलते एक समय अनेक बिरहर पर अनेक बिरहर पर राधा रानी एलें कृष्ण सामने दाड़े एवं कृष्ण एवं राधा तर दृष्टि बनीमय करल तो गौर गोविंद महाराज इंगराजी आई टू आई आई टू आई आई चोख चोखे चोखे मिलन हल एक कथा बोले महाराज केटे फिलल देहत्याग कर तरा शुद्ध भक्त तरा शुद्ध भक्त तरा ये सब कहनी शुने के अज्ञान हो जाए क्यों देहत्याग कर क्यों केंदे फिलें तो यी निश्चय तरह एक चीज जगते अन्नम अन्न तात्पर्य आरजगत चेतना दिए उपलब्धि सम्भव नये समस्त लीला गुली जो राय रामानंद महाप्रभु के बोलत महाप्रभु प्राय अज्ञान हो पड़े जित प्राय अज्ञान हो पड़े जित समस्त लीला जेगुली वर्णना शुनले जरजगत जघन्य वर्णनार मत मन है से गुली महाप्रभु शुने प्राय अज्ञान हो पड़े जित उपलब्धि करब जरा स्तर रक्त मंस स्तरे उपलब्धि कठिन कृष्ण प्रभु चोखे रघुनाथ दास गोस्म मत जरा उन्नत भक्त तरा तो समस्त लीला गुला मान चोखे जले बुक भाषी तस्त लीला गुला
কিন্তু শুদ্ধ ভক্তটা আপনি কি করে রিয়েলাইজ করে তার থেকে বলে মানে সংজ্ঞার মাধ্যমে সংজ্ঞার মাধ্যমে এটা বুঝতে হবে আর অন্তত অন্তত যে বেসিক জিনিসগুলি আমাদের বুঝতে হবে যে এটা জলস্তর থেকে যেমন প্রতিবিম্ব এটা তো প্রভুপাত ব্যাখ্যা করেছে এটা আমার ব্যাখ্যা তো নয় যে প্রতিবিম্বে যেটা সবচেয়ে নিচে মূল বস্তুতে সেটা সবচেয়ে উপরে প্রভুপাত একটা গাছের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে পুকুর পারে যে গাছ পুকুর পারে যে গাছ সেই গাছের সবচেয়ে উঁচু ডালে মগ ডালে যে আমটা সেটা পুকুরের নিচে যে প্রতিবিম্ব সেটা হবে সবচেয়ে নিচে ঠিক তেমনি চিজ জগতে রাধাকৃষ্ণের যে প্রেম সেটা হচ্ছে সবার উপরে সবচেয়ে নির্মল আর জড়জগতে এই ধরনের যে প্রেম মানুষের মধ্যে সেটা সাধারণত মারপিট খুন খারাবি আত্মহত্যা ইত্যাদির মাধ্যমে কদর্য একটা রূপ ধারণ করে এই জন্য ওই যেটা সবচেয়ে উপরে চিজ জগতে সেটাই জড়জগতে সবচেয়ে নিচে নেমে যায় এখন এই ব্যাখ্যাগুলি তো আপনি আমরা যেমন প্রভুপাদের কাছ থেকে শুনেছি আমরা প্রভুপাদের কাছ থেকে শুনে আপনাদেরকে বলছি তো প্রভুপাদ ছাড়া তো ব্যাখ্যাগুলি করবে না এই যে পেশাদারি কীর্তনিয়া এরা তো আরো এটাকে আরো জঘন্য করে ব্যাখ্যা করবে কিন্তু প্রভুপাদ যেমন বুঝিয়ে দিয়েছেন যে চিজ জগতে যে আসল বস্তুটা চিজ জগতে আছে সেটা সবচেয়ে উপরে নির্মল আর প্রতিবিম্বের মধ্যে সেটা সবচেয়ে জঘন্য এগুলি তো প্রভুপাদের কাছ থেকে আমরা শিখেছি এই জন্যই বলা হচ্ছে প্রভুপাদের মতো শুদ্ধ ভক্তদের কাছ থেকে আমাদের এই ব্যাখ্যাগুলি শুনতে হবে তাইলে আমরা এগুলোকে ভুল বুঝবো না না হলে যে আমি কিছুদিন আগে একটা ভিডিও বের করেছি দ্য ক্যারল স্টোরি আপনারা আপনাদের আমেরিকায় গেছে কি ক্যারল স্টোরি দ্য ক্যারল স্টোরি চরিত্রহীন কৃষ্ণ ওই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেছিল হ্যাঁ ইত্যাদি ইত্যাদি তারা বলে কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের যে গভীরতা এটা তারা বুঝতে চায় না হ্যাঁ যেমন বলে একজন বলছে যে কৃষ্ণকে তালা দিয়ে রাখা হয় কেন মন্দিরে কৃষ্ণ কি নিজেকে রক্ষা করতে পারে না তার গায়ে যদি একটা মাছি বসে কৃষ্ণ সেই মাছিটা পর্যন্ত তাড়াতে পারে না তাহলে কৃষ্ণ কি করে আপনাকে রক্ষা করবে মূর্তি কি করে আপনাকে রক্ষা করবে এখন এটা শুদ্ধ ভক্তের কাছ থেকে ব্যাখ্যা শুনতে হবে তা আমি প্রভুপাদের ব্যাখ্যা করলাম প্রভুপাদ বলছেন যে ভক্তি মার্গের সবচেয়ে উপরের স্তর হচ্ছে কৃষ্ণ ভক্তের উপর নির্ভরশীল মা যশোদা খাওয়ালে কৃষ্ণ খাবে মা যশোদা না খাওয়ালে কৃষ্ণ উপোস থাকবে উপোস থাকবে তাহলে যে কৃষ্ণ নিজে খেতে পর্যন্ত পারে না ভক্তের উপর নির্ভরশীল সেই কৃষ্ণ কি করে আপনাকে রক্ষা করবে না উত্তর হলো ভক্তি মার্গের এটাই মাধুর্য যে কৃষ্ণ ভক্তের উপর নির্ভরশীল আমাকে খাওয়ালে আমি খাবো আমাকে ঘুম পাড়ালে আমি ঘুম 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 ঘুমাবো হ্যাঁ আমাকে ভক্তরা পাহারা দিয়ে রক্ষা করবে আমি ভক্তের উপর নির্ভরশীল তার মানে এই নয় যে কৃষ্ণ মানে পারে না সবই পারে মা যশোদা কেন তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে না আমি ভক্তের উপর নির্ভরশীল এটা হচ্ছে ভক্তি মার্গের সবচেয়ে বড় মাধুর্য ভক্তি মার্গের সবচেয়ে বড় রহস্য এবং যারা ভক্তি মার্গের রহস্যটা বুঝবে না তারা ভাববে যে মা যশোদা লাঠি দেখালে কৃষ্ণ ভয় পেয়ে যায় মা যশোদা দড়ি দিয়ে কৃষ্ণকে বেঁধে ফেলে তো সেই ভগবান আমাকে কি রক্ষা করবে তার মানে কি এটা এটা জ্ঞানমার্গ বা মায়াবাদ যাই বলুন ভক্তি মার্গ নয় ভক্তি মার্গ নয় তাই ভক্তি মার্গ না বুঝলে ভক্তরা কেন কৃষ্ণকে তালা দিয়ে রাখে কারণ সে জানে যে কৃষ্ণ আমার সন্তানের মতো কৃষ্ণ আমার প্রেমিক তাকে আমার রক্ষা করতে হবে আর ভগবান সেটা আস্বাদন করেন যে ভক্ত আমাকে রক্ষা করছে হ্যাঁ মা যশোদা আমাকে রক্ষা করছে এই ভাবটা ভক্তি মার্গ ছাড়া বোঝা যায় না এই জন্য তারা বলো তোমাদের কৃষ্ণকে তালা দিয়ে রাখতে হয় নিজেকে নিজে রক্ষা করতে পারে না তো তোমাকে কি করে রক্ষা করবে না ভক্তি মার্গে ভক্ত ভগবানকে রক্ষা করে ভক্তি মার্গে ভক্ত ভগবানকে রক্ষা করে সেই জন্য সে তালা দিয়ে রাখে বুঝেছে তো এই ভক্তি মার্গ না বুঝলে ওইটা কোনোদিনও মাথায় ধরবে না এগুলি 
কে ব্যাখ্যা করেছেন না প্রভুপাদের মতো শুদ্ধ ভক্তরা ব্যাখ্যা করেছেন আমরা শুধু তাদের কাছ থেকে শুনে সেটা পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করি কিন্তু আমাদের মতো যারা মানে সাধারণ তাদের পক্ষে নিজেরা পড়ে এটা কি বলবো কাম্য করা যাবে নিজেরা পড়ে বুঝবেন যদি প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়ে কারণ প্রভুপাদ মাঝে মধ্যে এইসব ব্যাখ্যা করেছেন কিন্তু যারা এই ভক্তি মার্গে আছে বৈষ্ণব ভক্তি মার্গে তাদের মনোভাব হওয়া উচিত যারা বৈষ্ণব এটিক মেনে চলছে তারা সবাই শুদ্ধ ইসকন থেকে অনেক সময় অনেককে বহিষ্কার করা হয় জানেন তো বহিষ্কার করা হয় কিছুদিন আগে মায়াপুর থেকে একজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে তা এখন আমরা যদি একেবারে সহজিয়াদের মতো অন্ধ অনুগামী হই তাইলে আমরা কিন্তু প্রতারিত হব আমরা যদি সহজিয়াদের মতো অন্ধ অনুগামী হই আমরা প্রতারিত হব তবে এইটুকু জেনে রাখা উচিত যারা চারটা নিয়ম পালন করবে ষোলোমালা জপ করবে তারা সকলেই শুদ্ধ বক্ত ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ তাহলে মঞ্চাকল্প তো হবে ভক্ত প্রাণ দাস একটা প্রশ্ন আছে ভক্ত প্রাণ দাস হরে কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ কিছু কিছু ভক্ত না যখন বাইরে আমরা প্রচারে যাই মানে আমি সেভাবে করতে পারি না একদমই অগম একদমই হ্যাঁ তো কিছু কিছু মানে বলে যে এই যে শিলকের গ্রন্থ তোমরা যে বলো এই পিতা ইসকনের পিতা কেন হ্যাঁ করতে হবে তো মানে উনি আর কি নিজের থেকে বানালো না উনি কোন গ্রন্থের থেকে নিয়ে বানালো তাহলে কেন তোমরা খালি ওই ইসকনের কথা বলো মানে উনি তো কোনো অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে সেটা আর কি ওনার মত করে আর কি লিখেছেন মানে ওনার গন্তব্য আর কি তাহলে তোমরা কেন সেইগুলো না বলে এইটা কেন বলো এইটা বলে তো আমি একজনকে উদাহরণ দিয়েছিলাম বললাম যে আপনি তো পড়াশোনা করেছেন তখন বলছে হ্যাঁ আমি বলছি তাহলে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে কেন এপিটিএরই টেস্ট পেপার করতে হয় আর কেন দেবাশিস মৌলিকের মানে কিছু কিছু বই করতে হয় কে পড়লে সে ভালো পেয়ে পড়াশোনা মানে পাস করতে পারি তো সেরকম মানে শিলকে তার স্কনের গন্ত করলে সেগুলো আমরা সুপ্ত স্তরের ভক্ত যেহেতু লেখা তো তাই বুঝতে পারবো তো তাও মানে এটা বলার পরে কিছুটা বুঝলেও মানে বেশিরভাগ না বুঝেই থাকে আরো তর্ক দেয় মানে এই বিষয়ে যদি একটু বিশেষ ভাবে বলতেন তাহলে মানে একটুখানি ওইটা আর কি জেনেরকে আর কি তাদেরকে তাদের সাথে অন্তত যুক্তি খন্ডন করা যেত কৃপা করে যদি বলেন এই প্রভুপাদের গ্রন্থের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একেবারে স্ফটিকের মতো পরিষ্কার অস্পষ্টতা নাই প্রভুপাদের যে লেখার ধরন সেটা হচ্ছে আমরা বলি স্টার্টিং ক্লিয়ারিটি স্টার্টিং স্টার্টলিং ক্লিয়ারিটি একেবারে স্ফটিকের মতো সুস্পষ্ট কথাগুলি সবাই বুঝতে পারে 
প্রভুপাদের লেখা কথাগুলি সবাই বুঝতে পারে দ্বিতীয় ব্যাপারটা হলো প্রভুপাদের গ্রন্থগুলিতে আমি দেখেছি যে তিনি যে তাৎপর্য লিখেছেন কিছু ব্যাখ্যা নিয়েছেন ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী থেকে কিছু ব্যাখ্যা নিয়েছেন ছিল সচ্চিদানন্দ ভক্তি বিনোদ ঠাকুর থেকে কিছু ব্যাখ্যা নিয়েছেন ছিল জীব গোস্বামী থেকে কিছু ব্যাখ্যা নিয়েছেন আমাদের যে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ওনার কাছ থেকে তো প্রভুপাদের ব্যাখ্যাগুলি তিনি এমন ভাবে করেছেন যে তিনি নিজের পাণ্ডিত্য ভিন্ন মাত্র জাহির করেননি তিনি সব সময় ধার করেছেন ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আর ছিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর ছিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর ছিল জীব গোস্বামী রূপ গোস্বামী সবার গ্রন্থের উপর নির্ভর করে তাদের কথাগুলিকে তিনি তাদের থেকে নিয়ে তিনি সহজ করে তাদের কথাগুলি তো কঠিন প্রভুপাদ সেটাকে বেবি ফুট করে দিয়েছেন যার ফলে প্রভুপাদ বলেছেন যে আমার গ্রন্থ পড়লে তার মধ্যে ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের লেখা আমার গুরুদেবের লেখা মানে শ্রীমদ ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের লেখা ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের লেখা ছিল জীব গোস্বামীর লেখা সব আমার গ্রন্থে পাওয়া যাবে এবং আমি পরবর্তীকালে ভানু মহারাজের বইগুলি পরে আমি দেখলাম যে এইগুলি থেকেই প্রভুপাদের তাৎপর্য গুলি প্রভুপাদ লিখেছেন অর্থাৎ জীব গোস্বামী যা লিখেছেন সেই কথাগুলি প্রভুপাদের তাৎপর্য পাওয়া যাচ্ছে ছিল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর যা লিখেছেন সেগুলি প্রভুপাদের তাৎপর্য পাওয়া যাচ্ছে যার জন্য তিনি সমস্ত বিশ্বকে অল্প সময়ে কাঁপিয়ে দিতে পেরেছেন মানুষ পরে এত প্রভাবিত হলো কেন এটা প্রভুপাদের মন গড়া ব্যাখ্যা এখানে কিছু নেই সবই বিভিন্ন পূর্ববর্তী আচার্যদের ব্যাখ্যা তিনি কপি করেছেন কপি করে সহজ ভাষায় তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি নিজস্ব নিজস্ব মানে অনেক সময় কিছু দৃষ্টান্ত দিয়েছেন হ্যাঁ যেমন আত্মাকে বোঝাতে বলছেন মেঘের জল যেমন নির্মল পৃথিবীতে এসে পড়লে মাটির মধ্যে গোলা হয়ে যায় ঠিক তেমনি চিজ জগতে আত্মা নির্মল এই জড়জগতে প্রবেশ করে সে সত্যগুণ রজগুণ তমগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে এই দৃষ্টান্তগুলি প্রভুপাদ অনেক সময় নিজে থেকে দিয়েছেন কিন্তু মেইন যে তার বক্তব্য সেগুলি পূর্ববর্তী আচার্যদের বক্তব্যকেই তিনি হুবহু তিনি উপস্থাপন করেছেন সহজ সরল ভাষায় এবং ফলেন পরিচিতি বৃক্ষ ফল দেখে গাছ চেনা যায় প্রভুপাদের গ্রন্থ পরে লক্ষ 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 লোক হ্যাঁ আজ আমাদের মন্দিরে শ্রীমদ গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজ গুরু গুরু হয়েছেন আনুষ্ঠানিক ভাবে তো সেখানে আমি ছিল প্রভুপাদের লেকচার শুনলাম ছিল প্রভুপাদ বলছেন এমন দিন আসবে আমাদের ইস্কনে দশ হাজার গুরু হবে তারপরে দশ লক্ষ গুরু হবে তারপরে লক্ষ লক্ষ গুরু হবে তারপরে কোটি কোটি গুরু হবে প্রভুপাদ বলে গেছেন কোটি কোটি গুরু হবে ইস্কনে হ্যাঁ দিন আসবে হ্যাঁ তো এখন প্রভুপাদ তার দিব্য নেত্রে তিনি যা যা বলেছেন সবই ক্রমে ক্রমে সফল হচ্ছে এই আগামী দশ হাজার বছরের মধ্যে যে কত অদ্ভুত ইতিহাস ঘটবে আর প্রভুপাদের কৃপায় সেটা হচ্ছে প্রভুপাদ খুব শুদ্ধ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং আমরা ফল দেখে বুঝতে পারি ফল দেখে বুঝতে পারি যে সারা বিশ্বের মানুষ আকৃষ্ট হচ্ছে আমি যখন প্রথম মায়াপুরে আসি মায়াপুর ছিল অনেক ছোট এখন দেখতে দেখতে দশ বছরের মধ্যে এই মহানগরীর মতো রূপ নিচ্ছে এবং আগামী দশ বছরে আরো বড় মহানগরী হয়ে যাবে হ্যাঁ তো সারা বিশ্বে শিল প্রভুপাদের বাণী সমাদৃত হচ্ছে আরো হবে হ্যাঁ মায়াপুর থেকে আমরা অনেকটা ভালো বুঝতে পারি কারণ এখানে আমরা একশো পঞ্চাশটি দেশের মানুষকে দেখতে পাই ঠিক আছে হরে কৃষ্ণ তাহলে বাঞ্ছা কল্প তোরও হয়ে যাক কোটি বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ কি তাই বহু প্রেমানন্দে